வணக்கம் நண்பர்களே சமூகம் அறிவும் சேனல் மூலம் வரவேற்கிறேன் இது உங்கள் ஆரம்பித்து இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா விச் இஸ் பெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எது வந்து சிறந்த முதலீடு தங்கமா இல்ல பிக்சட் டெபாசிட்டா இல்ல லேண்டா இதை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் நான் போற விஷயம் கண்டினியூஸா வரும் வாங்க போலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபிசிக்கல் கோல்டு அதாவது நம்ம கையில் வச்சுருக்கக்கூடிய கோல்டு தான் வந்து ஃபிசிக்கல் கோல்டு அப்படின்பாங்க அந்த கோல்டுலேயே வந்து டுவெண்ட்டி டூ கேரட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் அப்படின்னு கோல்டெல்லாம் இருக்குது அதுக்கு செப்பரேட்டாக வந்து ஒரு வீடியோ வேறு போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்படுச்சுனா நீங்கள் வந்து பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஒரு கம்பேரிசனுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் கோல்டை வந்து எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வந்து இருபத்தி நாலு கேரட் கோல்டோட ப்ரைஸ் எவ்வளோச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறாயிரத்தி இருந்துச்சு இப்போ அதுவே வந்து இருபத்தி நாலு கேரட் கோல்டோட ப்ரைஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தெட்டாயிரம் ரூபா இருக்குது நான் சொல்கிறது வந்து பத்து கிராம் கோட மதிப்பு வந்து சொல்கிறேன் பத்து கிராமோட மதிப்பு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வந்து இருபத்தி நாலாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாயிரத்தி நானூறுவா இருந்துச்சு இதுவே ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தெட்டாயிரம் ரூபா வந்து இருக்கு ஸோ எவ்வளோ சேஞ்சாக இருக்கு நமக்கு எவ்வளோ லாபம் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நாற்பத்தெட்டாயிரம் ரூபா ரேட்டில் வந்து இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது இருபத்தாயிரத்தி நானூறுவா இருந்துச்சு என்னோட கெயின் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்த இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறநூறுவா வந்து எனக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு நான் போட்ட முதலீடு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எனக்கு கிடச்ச லாபம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி அதாவது நான் ஒரு அமௌண்ட் போட்டிருக்கேன் அந்த அமௌண்ட் ஈக்குவலாக கூட கிடைக்கல அதாவது கெயின் பார்த்தா வெறும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து கெயின் கிடச்சிருக்கு அதாவது அந்த அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் வந்து டபுள் மடங்காக கூட வந்து இதில் வந்து ஃபிசிக்கல் கோல்டில் வந்து ஆகலை அதாவது லாஸ்ட் ஒரு டென் இயரோட கம்பேரிசன் எடுத்து பார்க்கும்போது அடுத்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் வந்து இருபத்தி ஆறாயிரத்தி நானூறுவா இருக்குது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பத்து வருஷம் எப்படி எடுத்துக்கிறேன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து மினிமமாக நான் வந்து எப்படி வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து எடுத்துக்கிறேன் சப்போஸ் அதோட கூடையும் இருக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஆவரேஜாக வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ் கம்மியாகவே நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதோட அமௌண்ட் வந்து எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வந்து நான் இருபத்தி ஓரா இருபத்தி ஆறாயிரத்தி நானூறுவா போட்டிருந்தேன்னா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து எனக்கு எப்படி பத்து வருஷத்துக்கான அமௌண்ட் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி வந்து ஐம்பத்தெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டு ரூபா வந்து ஆகிடுச்சு அதாவது நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி எவ்வளோ பண்ணேன்னா இருபத்தாயிரத்தி நானூறு ரூபா பண்ணேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் எனக்கு மெச்சூரிட்டி வந்து இது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல எவ்வளோ வந்துருக்கு ஐம்பத்தெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டு ரூபா வந்துருக்கு ரெண்டே மைனஸ் பண்ணி பார்த்தா முப்பத் முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டு ரூபா வரைக்கும் வந்து எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு நான் போட்ட அமௌண்ட்டோட டபுள் மடங்காகவே எனக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு கோல்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த எஃப்டியோட ப்ராஃபிட் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லேண்டு நீங்கள் லேண்டில் முதலீடு பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா மொத்தம் மூணு லேண்டை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து பஞ்சாயத்து முனிசிபல் கார்பரேஷன்ஸ் அதாவது இந்த பஞ்சாயத்துங்கிறது வந்து அவங்களோட பாப்புலேஷன் எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பத்தாயிரம் ரூபா தான் பத்தாயிரம் தான் இருக்கும் பாப்புலேஷன் அடுத்து முனிசிபல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு லட்சம் வரைக்கும் பாப்புலேஷன் இருக்கும் கார்பரேஷன்னா பத்து லட்சம் வரைக்கும் பாப்புலேஷன் இருந்தாலும் அது வந்து கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு பொருளுக்கு டிமாண்ட் ரைஸ் ஆச்சுன்னா அதோட அமௌண்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பஞ்சாயத்தில் வந்து ஒரு பாப்புலேஷன் வந்து கம்மி அடுத்த நகராட்சியோட பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதோட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கார்பரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஜாஸ்தி என்ன காரணம்னா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் எங்கெல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இயற்கை வளங்கள்லாம் எங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அங்கே தான் வந்து மக்கள் வந்து ஜாஸ்தியாக வசிப்பாங்க அப்படி மக்கள் வந்து ஒரு இடத்த தேடி போகும்போது அதோட டிமாண்ட் வந்து ரைஸ் ஆகும் அப்படி டிமாண்ட் ரைஸ் ஆகும்போது அதோட காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகும் ஸோ அதனால தான் நீங்கள் கார்பரேஷன் ஒரு இடம் வாங்குற மாதிரி இருந்தால் அதோட காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் ஏன்னா அதோட டிமாண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஏன்னா இங்கே ஒரு நாள் வெல் பஸ்ட் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கும் இப்போ சென்னையில் ஏன் வந்து ஜாஸ்தியாக வந்து ரேன் போகணும் அது இங்கே வந்து போர்ட் இருக்குது அடுத்து அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு மெட்ரோ இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே எல்லாமே வந்து நெட்ஒர்க் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இருக்குது ஸோ வந்து இண்டஸ்
கவர்மெண்ட்டில் இருந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட்காக கூட உங்களோட இடத்த வந்து எடுக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து மார்க்கெட் ரிஸ்க் வந்து லேண்டில் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி எது ஹை ரிஸ்க் ஹை ப்ராஃபிட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லேண்டு தான் ரிஸ்க்கும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ப்ராஃபிட்டும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வாங்கி போட்ட இடம் ரேட்டு கூடாமல் கூட போகலாம் இல்லை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக கூட போகலாம் கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு ஷேர் மார்க்கெட் மாதிரி தான் இருக்கும் லேண்டுமே நான் மூணையுமே கம்பேர் பண்ணி அடுத்து சொல்கிறேன் அடுத்து பார்த்து கம்பேரிசன் போட்டிருக்கேன் நான் கோல்டில் போட்டதுக்கு வந்து நான் ஒரு அமௌண்ட் போட்டதில் வந்து அது வந்து ரெண்டு மடங்காக கூட மாறல இப்போ ஒரு நூறுரூவா போட்டோம்னா அது இரநூறுவா கூட மாறல அது நூற்றி ஐம்பது ரூபாயாக தான் மாறி இருக்கு இது ஒரு ஃபிக்சரில் போடும்போது நான் நூறுரூவா டெபாசிட் பண்ணுறேன்னா அது வந்து எனக்கு வந்து இரநூத்தி இருபது ரூபாயாக வந்து கிடச்சிருக்கு இப்போ லேண்டில் வந்து நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணோன்னா அது வந்து மார்க்கெட் வேல்யூவை பொறுத்து தான் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ எது அதிகமான ரிஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப அதிக ரிஸ்க் ஆனால் பட் வந்து ப்ராஃபிட்டும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் நீங்கள் இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ரிஸ்க்கே வந்து கிடையாது உங்களுக்கு வந்து நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கூடியது இப்போ கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் மார்க்கெட் ரிஸ்க் வந்து உண்டு சப்போஸ் மார்க்கெட் நல்லா பீக்கில் இருந்துச்சுன்னா கோல்டு ரேட்டு கூடும் மார்க்கெட் வந்து டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா கோல்டோட ரேட்டு இறங்கிடும் இப்போ மூணையோட கம்பேரிசனோட ரிசல்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் எஃப்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிஸ்கே கிடையாது ஆனால் ப்ராஃபிட் வந்து ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் வந்து கிடைக்கிது கோல்டு கம்பேர் பண்ணும்போது அடுத்து நீங்கள் ஒரு லேண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா ரிஸ்க்கும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஆனால் ப்ராஃபிட் இதெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்க பிரிக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா லேண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அடுத்து சப்போஸ் என்னோடய பொருளை வந்து நான் திடீர்னு வந்து அடமானம் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சூழ்நிலை பார்த்தா நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காண்டி எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு வந்து தேவைப்படும் போது நான் பணத்தை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஆப்ஷன் போனீங்கன்னா தேர்ட் ஆப்ஷன் உள்ள கோல்டு வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து ரிஸ்க்கும் கம்மி தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து ஒரு ஜாஸ்தியாக கிடைக்கும் ஒரு அமௌண்ட் வந்து கடனுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த கோல்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு போகிற மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு ரிஸ்க் ரொம்ப கம்மியாக வேணும் நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டே போகலாம் இல்லை நான் ரிஸ்க் எடுக்க தயார்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் லேண்டுக்கு போகலாம் இல்லை நான் வந்து அம்மா அடமானம் வைப்பேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆப்ஷனில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி ந